Thế giới hôm nay xin chào các bạn Khi nhớ đến vùng đất Peru xinh đẹp Thành cổ Machu Picchu là điểm đến mà nhiều người biết đến Đây là một phần tàn tích của nền văn minh Inca cổ xưa Vẫn còn được lưu giữ đến hiện tại Thế nhưng không chỉ thành cổ Peru còn sở hữu nhiều vật phẩm từ thời cổ đại Như chiếc bình nhạc cụ Inca Những hình vẽ trên vách núi kỳ lạ Đến với Peru Bạn sẽ có dịp khám phá thêm những điều mới mẻ Và đôi khi vô cùng kỳ lạ Như việc phải leo vách núi để đến được khách sạn Quang tài được xem như phần thưởng danh giá cho một giải đấu bóng đá Ngoài ra còn có nền ẩm thực khiến bạn phải khóc thét Như súp đắc xét, sinh tố từ ếch sống, vân vân. Không mất thời gian nữa, hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu 15 điều điên rồi chỉ có ở Peru khiến thế giới không thể hiểu nhé mười lăm Nhạc cụ hơi Inca từ trước đến nay, Peru thường được nhiều người nhắc đến như cái nồi của nền văn minh Inca. Đây là đế quốc lớn nhất ở châu Âu nhiều thế kỷ về trước. Họ sở hữu những nền kiến trúc cực kỳ tân tiến, đạt được trình độ khoa học kỹ thuật đáng kinh ngạc. Trong đó, các nhà cụ hơi của người Inca ở Peru là những đồ vật đáng kinh ngạc. Nó có thể bắt chiếu âm thanh của động vật mà không cần dùng hơi thổi, chỉ sử dụng nước và không khí. Do đó, nó còn thường được gọi là bình nước thổi sáo. Đây là một ví dụ rất đặc biệt về cách nước và không khí có thể được sử dụng cùng nhau để tạo ra những âm thanh hấp dẫn. Đánh nhau mừng năm mới Trong các phong tục chào mừng năm mới trên thế giới Có lẽ lễ hội Takanaqui ở tỉnh Chumbivikas, Peru là mang tính bạo lực nhất Trong ngày diễn ra sự kiện, những người tham gia với tâm thế Tao nhìn mày lâu lắm rồi nhé Sẽ được tác động vật lý lên người hàng xóm khó ưa trong một năm qua Tuy nhiên, không phải họ bay vào đánh tới sức đầu mẹ chán đâu Các trận đấu vẫn có trọng tài Và trong khoảng một phút đánh đấm Người tham gia phải theo các điều luật được đưa ra và trong bất cứ trường hợp nguy hiểm nào, trọng tài sẽ can thiệp dừng trận đấu. Và sau mỗi màn giải tỏa, mọi người thường trao nhau những cái bát tay, cái ôm thân thiện để bắt đầu một năm mới vui vẻ với nhau. Theo bạn, nếu Việt Nam cũng tổ chức một lễ hội thế này, thì sẽ như thế nào? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé! mười ba Thành phố không mưa Lima đây là thành phố duy nhất mà cả hàng áo mưa luôn ế Với địa thế đặc biệt nằm ở sườn đông của dãy núi Andes Thành phố Lima của Peru là thành phố duy nhất khi đã 600 năm không có một giọt mưa Tuy nhiên, thành phố đặc biệt này lại khá mát mẻ, chứ không nóng như sa mạc khô cành Nhiệt độ cao nhất ở đây chỉ khoảng 23 độ C Thế này thì còn mát hơn cả Việt Nam Bên cạnh đó, dù không mưa trong suốt nhiều năm Thế nhưng người dân nơi đây vẫn luôn có đủ nước để dùng Nguồn nước sẽ lấy trực tiếp từ con sông Remark luôn có nguồn nước dồi dào, dư dả cho mọi người sinh hoạt và cho các hoạt động khác. Thậm chí người dân còn có thể tận dụng thêm nguồn nước từ các mạch nước ngầm và tuyết tan từ các ngọn núi. 12. Giải bóng đá Copa Autodesk Peru quả thật là một nơi rất đặc biệt khi quan tài, một món đồ luôn gắn với những nỗi buồn và chế chóc, lại là phần thưởng giá trị trong một giải bóng đá. Giải Futsal Copa Autodesk hay còn được gọi là giải quan tài là sân chơi bóng đá dành cho 12 nhà tổ chức tang lễ lớn nhất vùng Puno, Đông Nam Peru. Y như tên gọi, quan tài chính là phần thưởng đặc biệt của giải đấu. Người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc quan tài xa xỉ trị giá đến 30 triệu đồng. Hai đội nhì và ba cũng nhận được phần thưởng tương tự nhưng giá trị thấp hơn. Để hòa trong không khí của giải đấu, các đội tham gia cũng đặt những cái tên cho hợp chủ đề như nấc thang lên thiên đường, an giấc ngàn thu, lời vĩnh biệt. 11. Khách sạn lơ lửng Nếu muốn tìm một khách sạn để nghỉ dưỡng, có lẽ khách sạn Scarlet Adventure Suite ở Peru không dành cho bạn. Mặc dù có tầm view khá là chiêu, khi trước mắt là một khoảng trời rộng lớn. Thế nhưng vì nằm treo leo trên một vách núi, khách sạn này yêu cầu du khách phải leo bộ lên 400m mới có thể vào phòng. Mỗi phòng sẽ có khu ăn uống, 
nghỉ ngơi và phòng tắm riêng Bữa sáng và tối sẽ được khách sạn phục vụ tận nơi Và khi trả phòng, bạn sẽ được đu cáp treo để xuống dưới Có lẽ khách sạn sẽ là điểm đến thu hút của những người ưa thích du lịch mạo hiểm Và chỉ tốn khoảng 14 triệu một đêm, bạn sẽ có trải nghiệm rất tuyệt vời Mười món ăn kinh dị Ẩm thực có lẽ là điều thú vị nhất của mọi đất nước Bên cạnh những món ăn vừa nghe mùi, bụng đã cồn cao Thế nhưng cũng có những món khiến du khách vừa nhìn đã bỏ chạy Như ở Peru, chính là sinh tố ếch Những con ếch nơi đây sau khi được làm sạch Thay vì đem chiên xào hay kho như trao ếch Singapore Thì người Peru lại cho ếch tươi vào cối sinh tố Thêm hỗn hợp các loại rau củ, gia vị, xoay nhuyễn Lọc bỏ xương rồi uống trực tiếp mà không qua nấu nướng Nghe có hơi rợn người và khó uống Nhưng đây là món uống yêu thích của người Peru từ nhỏ đến lớn Khi được hỏi những người về đồ uống này Ai cũng khen ngợi, béo, ngon và đặc biệt thơm mùi ếch Ngoài ra, Peru còn có món ẩm thực chùa lan nướng Nó được bày bán rất nhiều trên đường phố Dù có người tỏ ra e ngại Vẫn có nhiều người thích thú chứ món ăn này Thậm chí, nó còn được lên hình trong chương trình Uncharted của siêu đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay Chiến hình vẽ kỳ lạ Tại một khu vực sa mạc ven biển của Peru Các nhà khảo cổ đã tìm thấy gần 25 hình vẽ khổng lồ Có niên đại ngàn năm Trải dài trên khu đất rộng hàng ngàn km vuông Chúng có kích thước rất lớn Và phải nhờ các loại máy quay từ trên cao Mới có thể nhìn được trọn vẹn của hình vẽ Thật khó mà tưởng tượng được Người cổ đại ngày xưa đã vẽ nó như thế nào làm sao nét vẽ lại thành thơm đến thế Trong khi chúng ta bây giờ Nếu không có máy móc hỗ trợ Cũng rất khó để vẽ được như vậy Ngoài những hình vẽ Peru còn chứa nhiều bí ẩn khác Mà chưa ai giải đáp Như các giếm Pucros Đây là hệ thống thủy lợi xoáng ốc kỳ bí của cổ đại Nối với mặt nước ngầm Chạy dài tới vài km ở độ sâu lên đến 12 m Ngày nay Hệ thống này vẫn được nhiều người dân tận dụng Và trở thành hệ thống tưới tiêu động nhất trên thế giới War of Sam Ở vùng ngoại ô War of Sam, bức tường hổ thẹn đã được dựng lên ngăn cách khu nhà giàu và khu dân nghèo nhằm ngăn chặn những người nghèo sẽ trộm cắp, phạm tội Các khu đô thị xăm uất, khu đối diện lại sống trong điều kiện khó khăn nhất Thậm chí, họ còn không được nhiều tiền ít cơ bản của cuộc sống như điện chẳng hạn Rất nhiều ngôi nhà ở khu vực này phải sử dụng những ngọn nến le lói để thắp sáng khi đêm xuống nhiều người ở khu nhà nghèo đã cảm thấy bất công vì bức tường này Thế nhưng thay vì giận dữ, họ đã xem nó như một phần cuộc sống Thậm chí là trang trí bức tường cho nó thêm nhiều màu sắc Bảy Cầu cỏ Nếu bạn nghĩ cầu khỉ Việt Nam đã là đỉnh cao của sự mạo hiểm thì bạn nhầm rồi Cầu cỏ ở Peru mới thực sự là nỗi sợ hãi Cây cầu được gọi theo nguyên liệu tạo nên nó Chính là cỏ Một loại cỏ có tên là khoai da Sẽ được người dân thu hoạch Sau khi phơi khô Các cọng cỏ sẽ được bệnh lại thành một cọng da thần lớn Sau đó được bắt ngang cố định ở hai đầu cầu Khi phần định hình cho cầu đã xong Người thợ sẽ bắt đầu sử dụng những phương pháp truyền thống để bệnh cầu Đây là cây cầu Nối kết bốn cộng đồng dân cư của vùng cao nguyên Aden từ xưa đến nay Hàng năm Cứ vào tháng 6 Hơn 1.000 người từ các cộng đồng Sẽ tụ họp để cùng làm lại cây cầu này Sáu, Lạc Đà Vicuna Nếu đại bàn đầu trắng là linh vật của Mỹ, Kangaroo là của Úc, thì khi nói đến Peru, Lạc Đà không bướu Vicuna chính là loài vật biểu tượng. Đối với người dân của đất nước này, Vicuna chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, được yên trên cả cờ tổ quốc, huy hiệu, tiền xu. Đây là loài vật có vẻ ngoài yếu điệu, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Tuy nhiên, Lạc Đà Vicuna đã từng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Khi lông của loài vật này đã là một thứ sở thiên nhiên quý hiếm, chỉ sử dụng cho giới quý tộc Thậm chí giá trị của nó cao hơn gấp nhiều lần so với lông cừu Và các tay săn bắt cũng tìm kiếm nhiều hơn Từ năm 1967 cho đến nay Peru đã đưa ra các chính sách Và nâng cao số lượng cá thể Vicuna trên đất nước mình Theo bạn ở Việt Nam Loài vật nào được xem là biểu tượng Comment xuống dưới ngay nhé 5. Anh đắc xét chữa bệnh Ở khu vực Juliaca, Peru Từ cách đây hơn 2.000 năm Người dân đã có thói quen ăn khoai tây cùng xốp làm từ đắt xét, muối và nước. Loại đắt xét đó được gọi smetite, một loại đắt xét trắng được lấy từ một số mỏ khoáng sản trong khu vực. Theo người dân, thời xa xưa mới di cư, 
Xung quanh đây có rất nhiều khoa lan dại Nhưng nó lại chứa nhiều độc tố Chỉ khi anh cùng đắt xét Nó mới giảm được phần nào độc tố Từ đó hình thành thói quen anh đắt xét để ngừa độc Tại Việt Nam Báo chí cũng từng đưa tin về một ngôi làng ở Vĩnh Phúc Cũng anh đắt xét Theo đó đắt sau khi được đào lên Và loại bỏ tạp chất Sẽ được đem đi phơi khô Cắt thành những viên nhỏ như kẹo Và để dành ăn nếu chúng ta có câu miếng trầu là đầu câu chuyện thì ở ngôi làng này miếng trầu chính là những viên đắc tráng này đây bốn máu rồng dạo quanh khu chợ ở peru chắc chắn các du khách sẽ phải đứng hình trước một thứ nước màu đỏ được người dân gọi là máu rồng nó được giới thiệu như một thứ thần dược có thể bôi ngoài da để giảm đau khớp thậm chí có thể uống hàng ngày để hỗ trợ bệnh viêm dạ dày gọi là máu rồng thế nhưng nó lại không lấy máu từ bất cứ con rồng hay con vật nào thực tế nó được chiết ra từ vỏ cây croton lesleri một loại cây ở nam mỹ chỉ cần cắt một đoạn dòng chất lỏng đỏ như máu sẽ được tuôn ra và người bán sẽ chiếu vào các trà nhỏ để bán cho người dùng không chỉ máu rồng có lẽ bạn phải đứng tim bởi một thao kính thưa các loại xương hàm đáng sợ như thế này từ trâu bò dê ngựa tất cả đều có đủ thật không biết họ bán những thứ này để làm gì ba dòng sông tự thân khi đến Mayan Tuyaku, Peru du lịch nhất định bạn phải ghé thăm con sông tự thân này nằm sâu trong khu rừng Amazon dòng sông bí ẩn này có thể tiễn vòng bất cứ sinh vật nào vô tình rơi xuống vì chẳng có thứ gì có thể sống sót trong dòng nước 100 độ C mặc dù trên thế giới có rất nhiều hồ nước nóng tuy nhiên để đạt được nhiệt độ ở con sông này là một điều hiếm thấy thậm chí phần nước bị bốc hơi liên tục đã khiến nơi này trở nên kỳ bí hơn bao giờ hết với cái tên Sanay Timpica Những người dân nơi đây tin rằng Con sông chính là sự phản chiếu của sức nóng mặt trời Có người tin rằng Đây là nguồn nước từ Yakumama Mẹ nước trong thần thoại của họ Dù ở góc nhìn nào Người dân cũng tin rằng Con sông sô sụp kia Đang bảo vệ và phù hộ cho họ Hai, Luật cấm về thú nuôi Đối với những người yêu chó, mèo Hay những con vật nuôi khác Peru dường như là dành cho họ đây là một trong những quốc gia có luật bảo vệ động vật nghiêm khắc nhất Theo đó, chỉ cần bỏ rơi thú cưng dù bất cứ lý do gì Bạn cũng sẽ bóc lên ít nhất 1 đến 2 năm Trong trường hợp ai đó ngược đãi, bảo hành vật nuôi Họ sẽ được ăn cơm nhà nước trong suốt 5-6 năm Nếu Việt Nam cũng có những điều luật này Có lẽ nàng trộm chó ở nước ta sẽ giảm khá mạnh các bạn nhỉ 1. Ốc đảo Hukachina Nằm giữa lòng sa mạc khô cằn của Peru là một ốc đảo Hukachina vạn người mê Nó như một thứ ảo giác mà những kẻ lạc lối nơi sa mạc luôn nhìn thấy Làm thế nào lại có một vùng đất rờ bóng cây cùng hồ nước khổng lồ xuất hiện giữa một biển cát nóng Mỗi năm nơi đây thu hút hàng chục nghìn lượt du khách ghé thăm không chỉ nghỉ ngơi thư giãn Đến đây bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi như trượt cá, lái xe địa hình Và đặc biệt buổi tối khi ốc đảo lên đèn nó sẽ có khung cảnh cực kỳ tuyệt vời và lãng mạn bạn có ấn tượng gì với Peru? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều vùng đất mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!